La saison 2 de Lusausville est certainement la meilleure de la série et se place très haut dans mes saisons préférées tout dessin animé confondu. Si pour vous aussi c'est le cas, alors laissez-moi vous embarquer dans une rétrospective complète de cette saison. Dorénavant, la saison 2 sera très réalisée. Elle nous introduit très tôt au personnage du garde doré qui travaille au service de l'empereur et il a le même rôle que Lilith. Lilith qui de son côté a fait une petite crise identitaire car elle a littéralement tout perdu et tente maintenant désespérément de trouver un moyen de se racheter auprès de sa sœur. C'est aussi à ce moment là où elle se lie d'amitié avec Boubou. Pendant ce temps, Lou semble être bien plus mature qu'avant, et si on compare avec la première scène de la saison 1 sur Terre, c'est assez flagrant. Elle semble bien plus responsable et moins maladroite, mais elle culpabilise encore beaucoup de ce qu'elle a fait endurer à Eda tout au cours de la saison 1. Ça donne d'ailleurs une scène très touchante entre les deux. Les liens entre Luz et Amity deviennent de plus en plus explicites, surtout dans le deuxième épisode qui change beaucoup de la donne. Luz lui donne le courage de ne pas suivre et tenir tête à sa mère, très envahissante et néfaste pour elle. Eda et Lily, de leur côté, ont découvert la combinaison de glyphes permettant de faire toutes sortes de nouveaux sorts que Luz va utiliser au cours de la saison. Ensuite, nous est conté une partie de l'histoire de la jeunesse de King, et de comment il a rencontré Eda. Il apprend qu'il n'est pas le roi des démons, mais qu'il est malgré ça quelqu'un d'important, dont les origines sont toujours mystérieuses. Il va donc se mettre en tête de retrouver son père, pendant toute la saison ça restera son arc principal. Principal, retrouver ses origines et qui il est en réalité. Pendant ces premiers épisodes, il y a eu un peu de tout pour tous les personnages. C'est un très bon début de saison car, dans mon opinion, ça permet de mettre clairement les choses à plat. Ça permet d'avancer dans le développement des personnages et à la fois d'introduire des mystères. C'est très similaire à Gravity Falls dans un sens. Avec Sadie et Eda et Vite renouée, la mère d'Eda fait son apparition en voulant la guérir de sa malédiction. En réalité, c'est impossible de la guérir, elle se fait arnaquer depuis le début, mais au moins ça lui a permis de se rendre compte que la mère qu'elle a été, à la fois aux côtés d'Eda, qu'elle a repoussé pendant une bonne partie de sa vie à cause de sa malédiction, mais aussi Lilith car elle n'a tout simplement pas porté attention à elle pendant des décennies. Lilith finit par retourner habiter chez elle, et sa mère décide de mieux soutenir Eda en ne reniant aucune partie d'elle, ce qui se conclut par une très bonne morale. Ensuite vient selon moi un épisode absolument génial dont le plot principal concerne Gus qui ne croyait pas en ses capacités d'illusionniste. Il décide de s'embarquer dans une aventure qui consistera à voler des pierres de pouvoir. Il s'en rendra compte plus tard, mais il décidera de défendre le cimetière de ses anciens coéquipiers dont Matolomul, qui est un des personnages les plus oubliables de la série, mais qui était un ennemi de Gus avant, qui maintenant est plutôt neutre voire allié. Le second plot était entre Amity et Luz, après avoir su qu'un humain a laissé son journal dans la bibliothèque d'Osville, elle demandera à Amity d'aller le chercher avec elle. Évidemment, les deux personnages rougissent tout le long de ces scènes lorsqu'ils sont à côté l'un de l'autre, puis Luz fait perdre son badge de bibliothèque à Amity. Après quelques péripéties, Luz arrive à le récupérer, puis il se passe ça. La couleur de cheveux d'Amity passe également du vert au rose. C'est également très symbolique car ça indique une bascule. Le vert symbolise une certaine négativité, une infection. Il symbolise également les démons et les esprits maléfiques. Tandis que le rose est associé à la tendresse, la douceur et l'amour. Ce qui correspond assez bien à la relation qu'Amity entretient avec Luz dans la suite de la saison et à son caractère en général. Ensuite, Hunter est introduit à Luz un peu moins succinctement qu'en début de saison. Il l'apprend à lui faire confiance mais cherche toujours à satisfaire Belos. Pendant ce temps, Luz a des difficultés à choisir son amulette. C'est un peu plus difficile pour Hunter car Belos se nourrit des amulettes pour survivre. C'est quelque chose qui sera de plus en plus important plus tard. Flapjack, l'oiseau, viendra tout le même lui porter compagnie après des confessions qu'Hunter a fait à Luz. Eda rencontre enfin Rain, le chef du clan des bardes et secrètement un membre d'une organisation contre l'empereur. Yel était également l'ex d'Eda. Elle était aussi inquiète à l'idée d'être seule. Après le départ de Luz qui était déjà un sacré coup pour elle, elle a également peur de perdre King qui veut de son côté retrouver son père. En réalité, il voulait lui dire qu'il a fait des démarches administratives pour changer de nom et prendre celui d'Eda, ce qui fait une fin extrêmement touchante et agréable pour elle. Ensuite vient un autre épisode absolument génial, c'est trois petites histoires mettant en scène Boubou et les habitants du manoir. Il essaie de leur rendre service en les aidant à accomplir des tâches. En réalité, même si les résultats de ses actions ne paient pas de suite, du moins qu'il ne les voit pas de suite, il a permis à Eda de contrôler sa malédiction, King de faire surgir ses pouvoirs, et Luz de sortir avec Amity, enfin, une première dans un cartoon Disney, et ce qui change des relations amoureuses habituelles, car pour le coup, c'est bien amené et plutôt réaliste. On sent aussi que Dania Terras, la réalisatrice, ne cherche pas à faire de ce couple le principal plot de la série, mais plutôt d'en faire un bon support de caractère qui va également être utile dans l'histoire et ne pas simplement être le crush du personnage principal, comme dans la majorité des séries d'animation, voire quasiment toutes les séries d'animation. Donc ça fait du changement, des répliques absolument cultes. <rire>
et une scène de plus qui a popularisé la série, donc que demander de plus Dans le prochain épisode, Amity, Eda et King partent au lac de l'éclipse où ils rencontreront Hunter. En général, la suite de ces épisodes consiste à mixer les personnages dans différents plots. Nous avons ici par exemple Eda, King et Amity, Ensuite, ce sera Willow et Hunter, puis Eda et Edric, le frère d'Amity. Bref, beaucoup de mixité, je trouve ça génial, mais c'est à double tranchant car peu de ces relations sont approfondies. J'aurais adoré avoir la suite de l'histoire avec Eda et Edric car c'est vraiment un duo qui marche super bien. En tout cas, dans cet épisode, le combat entre Amity et Hunter est très bien réalisé, encore une fois avec une musique qui va très bien et des animations très fluides et épiques. Pendant ce temps, Luz est désormais prête à ouvrir un portail. Elle atterrira dans un monde parallèle dans lequel elle peut voir voir ce qui se passe dans n'importe quel univers à travers des réflexions. En tentant de voir sa mère, elle se rend compte que Vi, un basilic, donc un démon pouvant prendre n'importe quelle forme, a pris l'apparence de Luz et vit chez sa mère depuis des mois. Mais Lou se rend compte que ce basilic est perdu et qu'elle cherche désespérément une famille et quelque part où aller après avoir été rejetée des îles bouillants. Sa mère réussit à la retrouver dans le sous-sol d'un complotiste qui l'a capturé, mais elle est très compréhensive et accepte quand même sa présence en connaissant la vérité. Par contre, elle n'accepte pas que Luz doive repartir, mais admet qu'elle a gagné en maturité après tout ce temps. C'est un moment très touchant et triste. Le fait qu'elle soit coupée en plein milieu de leur conversation, avec à peine le temps de lui dire au revoir, rend cette scène encore plus dramatique. Luz conservera ce secret au départ, puis, après les suspicions d'Amity, finit par cracher le morceau. Ça, et également le rituel annuel qu'elle fait pour la mort de son père, contribue à renforcer leur relation. C'est également à cet épisode que Amity arrive finalement à ne plus se laisser influencer par ses parents. Luz et Lilith explorent le passé des îles bouillantes pour savoir comment ouvrir un portail fonctionnel, en demandant directement à Philippe, l'auteur du livre que consulte Luz. Il s'avère que cet individu soit en réalité Bellos. C'est pour ça que je considère cet épisode comme un pivot, car en plus d'être génial, il nous donne plus d'informations sur qui est cet antagoniste et ses origines. Peu après un épisode similaire, nous apprendrons avec Luz et Hunter, le garde doré, comment Bellos a fait pour prendre le contrôle des îles bouillantes alors qu'on le voyait tellement diminué dans le dernier épisode. Nous voyons dans sa mémoire comment il a fabriqué un tissu de mensonges et a réussi à les convaincre de se priver par eux-mêmes de la majorité de leur pouvoir. A présent, Hunter est donc un fugitif, car Bellos sait qu'il a vu des choses qu'il n'était pas censé voir. Ça prend un moment pour lui de comprendre que Bellos est maléfique. On voit que ça fait un peu comme un choc pour lui, et dans les prochains épisodes, on le voit se rapprocher de Gus et d'autres membres du groupe. Du côté de King, nous apprenons déjà que c'est un titan, chose qui n'est pas négligeable. Mais nous en apprendrons plus sur son passé, de son château, et nous avons enfin la réponse de qui est son père. En réalité, ce sont les îles bouillantes elles-mêmes. Mais nous assistons ici à une énorme progression dans le caractère développement de King. Il arrête de se considérer comme un souverain suprême, alors que clairement, c'est à ce moment-là qu'il est le mieux placé pour prétendre l'être. Du côté des Da, elle considère réellement King et Luz comme ses enfants, surtout quand King lui fait la surprise de prendre officiellement son nom de famille, c'est super touchant et très bien amené. Après avoir été informée du jour de l'unité et des plans de Pelos, elle va renouer avec son ex Reign. Yel met une double vie, autant en tant que membre d'une alliance pour renverser Bellos, et de l'autre côté, Yel est le chef du clan des bardes, et est donc très proche de l'Empereur, mais aussi indispensable pour le sort de drainage, le sort qu'il y a derrière le jour de l'unité. Bellos tentera de l'accomplir grâce au collectionneur, l'enfant des étoiles, qui en échange sera libéré de sa prison. Ce sort a besoin de la puissance de chaque chef de clan lors d'une éclipse. Il est censé basiquement tuer tous les sorciers membres d'un clan, d'où la volonté de Bellos de ne pas avoir un seul sorcier pratiquant la magie sauvage en liberté puisqu'il n'aura pas de saut de clan. Le plan est que Eda se faufile parmi les chefs de clan en prenant l'apparence de Reign, car sa malédiction ne permettra pas au sort de s'achever. Seul bémol, elle devra rejoindre le clan des bardes puis mourir. Mais c'est soit ça, soit les îles bouillantes entières périssent. Pendant ce temps, pour un petit interlude pour laisser un peu tomber la pression, on a une scène sublimement animée entre Lou Zamiti qui, encore une fois, a retourné tout internet. L'équipe est maintenant au complet et le jour de l'unité commence. Eda se fait choper par les autres chefs de clan, ce qui mène à un combat entre plusieurs membres qui sont fidèles à l'Empereur et d'autres non. Mais les fidèles l'emportent quand même. Luz se rend une fois de plus face à Bellos, le chasseur de sorcières qui ne souhaite rien d'autre que repartir dans le monde humain en détruisant le monde des îles bouillantes après son passage. La révélation de ses vraies motivations est très bien réalisée avec une tension qui grimpe jusqu'à ce que Luz lui mette un saut de clan, ce qui lui rend lui aussi sensible au sort de drainage. Mais au lieu de ça, il se transforme dans sa vraie 
plateforme et semble bien moins coopératif et plus bestial. Mais encore une fois, autant les effets sonores que la musique que l'animation rendent ces scènes mémorables. King, lui, a été poussé dans la prison du collectionneur, il battra Bellos avec une simplicité assez stupide à ce point, et arrêtera également le sort de drainage juste avant que la population entière ne périsse. On est en droit de se dire que c'est un sauveur, mais en réalité le collectionneur est très joueur, et n'est qu'un enfant qui veut jouer à des jeux avec ses amis. Il est très facile de s'identifier à lui quand nous étions petits, ce qui fait que c'est un personnage très réussi et introduit peu à peu au fil de la saison. Mais il finira par semer le chaos en détruisant tout sur son passage. Cette vague de destruction pousse notre groupe à s'enfuir par le portail vers le monde des humains, rendu fonctionnel au fil de la saison. Louz et ses amis se retrouvent donc coincés dans le monde des humains, mais cette fois en laissant Eda et King de l'autre côté. C'est dingue ça, ça ne dit rien du tout. Or bien sûr je rigole, la communauté d'Amphibia et de Luzhouseville est extrêmement proche, même si les deux séries sont leurs similarités, les deux restent quand même extrêmement différentes quand même, j'espère que vous l'avez remarqué. Bref, je trouve finalement cette saison absolument géniale. Je pense que cet engouement vient de la sérialisation de la série, avec un fil rouge qui est suivi tout le long de la saison, et un vrai caractère développement. Malheureusement, ça n'a pas été au goût de Disney, qui a décidé de drastiquement diminuer la longueur de la troisième saison pour ce motif. La saison 3 n'est composée que de trois épisodes spéciaux, d'une heure chacun environ. Je l'ai déjà vu en anglais, elle est absolument excellente, mais j'attends qu'elle sorte en français pour faire des vidéos dessus, ça risque de prendre encore quelques mois. Mais je souhaiterais me diversifier sur ma chaîne, peut-être faire des vidéos sur des jeux ou d'autres d'autres séries, d'autres films peut-être, donc dites-moi vos idées en commentaire. Pendant ce temps, je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois.